Здравствуйте, дорогие друзья и гости нашего канала. Пришли холода и морозы, а вместе с ними наступили трудные времена для наших пернатых друзей. С наступлением холодов синичкам и другим мелким птичкам становится трудно добывать себе корм. В такое время они часто с надеждой заглядывают в окна, как бы прося о помощи. Когда я пристала к мужу с кормушкой, он, особо не заморачиваясь, быстро соорудил из двух пятилитровых бутылей вот такие незатейливые небольшие столовые для наших птичек. Эти кормушки мы повесили в нашей беседке на дуги, на которых летом растет виноград. И кошка не достанет, и нам удобно подсыпать корм. Универсальный и один из самых любимых кормов для синиц – это семечки. Они весьма калорийны и могут помочь мелким пернатам быстро пополнить запас энергии, которая так необходима, чтобы поддерживать нужную температуру тела в холода. Только семечки должны быть не жареные и не соленые. Из животных кормов зимой для синичек сало – это корм номер один. Сало обязательно тоже должно быть не соленым и не копченым, без перца и каких бы то ни было специй добавок. Сало крайне калорийное, оно медленно расходуется и нравится синицам. По сути, это такой заряд концентрированного топлива, который достаточно несколько раз клюнуть, и птичка уже сыта. Рекомендуют соблюдать регулярность в кормлении. Если решили поддержать птиц, то стоит подсыпать корм один раз в день в определенное время. Мелкие птахи очень быстро привыкают к кормушке, и если в нужный момент не обнаружат пищи в обычном месте, они могут растеряться и не успеть добыть в себе ее где-то еще, особенно когда дело к вечеру, а на улице мороз. Если нет возможности добавлять корм регулярно, можно подвесить сало, оно расходуется понемногу, и можно менять его только по мере выедания. Мы съездили в город на рынок и купили там специальные некрупные семечки для птичек. На бирке так и было написано «для птичек», а также купили свежее несоленое сало. С наступлением сумерек муж выносит семечки и обильно подсыпает в опустевшие кормушки, меняет сало, если есть в том необходимость. А на утро, еще до восхода солнца, с рассветом, наши птички уже вовсю завтракают. Первое время синички осторожничали, когда я появлялась с камерой, а потом постепенно привыкли. Обычно к 10 часам утра остается только сало в кормушках, которым они довольствуются весь оставшийся день. Большие синицы – активные борцы с различными вредными насекомыми, и за теплое время года они уничтожают огромное количество лесных и садовых вредителей – тлей, гусениц, долгоносиков, клопов. Любой садовод и огородник, даже не осознавая того, пользуется ежегодно услугами этих маленьких защитников урожая. Поскольку на зиму все жучки и червячки прячутся, для насекомоядных птиц наступают тяжелые времена. Смертность среди них в холодное время очень высокая. По статистике из 10 синиц к весне выживает только одна. Новейшие исследования говорят, что за зиму погибает около половины этих птичек. В любом случае цифры очень мрачные. Поэтому стоит задуматься о том, чтобы хоть как-то помочь обитающим у нас зимой птицам пережить суровые времена и по возможности подкормить их на своих участках, в парках, на улицах, а то и просто за окном. Благодарим всех, кто досмотрел до конца. Оставайтесь с нами. До новых встреч.